Good day, class. So today, our topic is all about creating database using SQL Server. And yung nakikita nyo ngayon is yung startup ng SQL Server 2008 R2. First, we have to connect to our server. And here in our connect to server window, we have server type, server name, and then the authentication. And yung server type at saka yung authentication, wala tayong gagalawin dyan, no need to change it. And dito naman sa server name, as you can see, hindi tayo para-parehas ng server name. Kasi kung ano yung pangalan ng desktop mo, or yung pangalan ng laptop, or ng PC, ayun yung nakalagay sa server name. All we have to do is click disconnect, para makakonekta na tayo sa ating server. So, pag nakakonekta na tayo sa server, may kita nyo meron tayong Object Explorer window. So, sa loob nyan, merong mga icons. We have here the connect, and then disconnect, refresh, at saka yung show policy. And, sa baba nyan, ito yung SQL server natin, yung server, yung desktop. And then, inside that, we have five folders, which are the databases, security, server objects, replication, and management. Ang una muna natin gagalawin, since na magkikreate tayo ng database, is yung databases folder. Ayan, select lang natin yan. And then, right click sa mouse. And then, let's create or let's choose this new database to create a new one. And here, yan, uh, sa window na to, uh, we, we, they are asking for our database name. Saan tayo kukuha ng database name? Huwag muna tayong gumawa-gawa ng database name, ha? Naalala nyo ba yung activity number 2 natin? Kung hindi, oh, ito yung activity 2 number natin. So, we have here, yung database natin is named as supermarket. And then, we have tables, two tables, categories, and products. Of course, ang una muna natin gagawin is yung supermarket na database. Yan. I-ano muna natin yan, ha? Gawin muna natin yung database. Supermarket, malaking S, and malaking M. Yan. So, the database name would be supermarket. Um, the owner would be default. Then, wala nang ibang gagalawin. Just click this OK. Yan. Saan na natin makikita yung database na ginawa natin kanina? Wala namang nag-appear dito sa Object Explorer. Paano natin malalaman kung nakapag-create na tayo? May makikita kayong little, ano dito, yung plus button sa um, kaliwa ng database folder. Click lang natin yan. And then, eto na yung ating database na supermarket yung ginawa natin kanina so paano kapag hindi nakita yan di ba nga sabi ko kanina sa inyo meron ditong mga maliliit na icons so ito para sa refresh click nyo lang yung refresh tapos may kita nyo na yung supermarket na database na ating ginawa so after creating database ano yung next step magkikreate na tayo ng ang ano ng table name. So, we have here two tables. Unahin muna natin yung categories table, ha? And, malaking C siya. So, ganun, uh, para makakreate naman tayo ng table, click ulit natin tong plus button. And then, after that, pagka-click nyan, meron tayong mga iba't ibang folders. So, ang i-create natin is, ano, di ba, yung tables. So, let's just choose this table. Uh, table. Pag kinlik nyo yung plus sign, wala kayong makikita ang tables na ginawa natin. Diba? Wala pa kasi tayong ginagawa. System tables, wala yan. Okay. So, let's just right click ulit. And then, new table. Ayan. So, may makikita nyo, eto na yung... Uh, dito tayo magkikreate ng um, table. Column. Ilang, uh, tingnan natin yung activity 2. We have 3 columns. Category ID, category name, and then the description. So, let's create that. Ano nga ulit yung una? Category ID. 
Tapos category name. So, category ID, malaki na si category ID. And then, our data type would be integer, allow nulls. Pag inalaw natin yung nulls, ibig sabihin okay lang na walang laman. Ayoko nang ganun. Gusto ko palaging may laman. So, uncheck natin yan. Ibig sabihin, palaging may laman dapat siya category ID. And, of course, uh, di ba nagsaset tayo ng mga primary key? So, si category ID iset natin as primary key. So, paano magsaset ng primary key sa SQL server? We have two ways. Una, nakikita nyo yung maliit na parang play button dito, yung arrow. Right click natin yan and then just choose the set primary key. And mer meron naman na ano, mabilis sa paraan, may kita nyo meron kayo may kita ditong maliit na susi. Yan. Pag pinindot natin yan, makakapag-set din tayo ng primary key. So, parehas lang yan nandun sa kanina ha. Unset ko ulit, tapos iset ko. Okay, so nakita nyo na yung difference. Wala naman, di ba? Okay, next. After category ID, category name, malaking C at saka malaking N category name and then let's choose our data type to var char and let's set the limit to 255 let's not allow nulls and the description malaking letter D description and again var char the limit would be 255 allow nulls. Ngayon, meron ako ituturo sa inyo, yung sa category ID. Um, let's allow auto increment here. Kapag sinabi natin auto increment, automatic na malalagyan ng laman si category ID kahit na hindi mo siya lagyan ng laman. And since na integer to, syempre 1, 2, 3 ang magiging laman ng ating category ID. Paano mag-send ng auto-increment? Meron din ganito sa sum. Dati ginawa natin ito sa sum. Eh. So, dito naman sa SQL server, yan, i-arrange lang muna natin alphabetical. And, ano nga pala? Uh, we have here two properties window. First, the column properties. And second, itong properties natin is para sa table. Yan. Uh, ito, muna na, ito muna yung dito muna tayo mag-focus sa column properties again, iset natin siya as auto increment and ito yung ating papakailaman yung identity specification yes lang natin yan para yung identity increment nya is 1 and mag-umpis sa number 1 and then yung increment nya is plus 1 lang ng plus 1 okay na, naset na natin siya, so wala na tayong ibang idadagdag na field names, ba? Diba? wala na, so okay na tayo dyan, after that save na natin, pero bago natin i-save, hindi pa natin uh, hindi pa tayo nakakapag-create ng ano ba diba, ng pangalan ng table, so mer meron tayo dito sa gilid eto nga yung properties ng ating table Anong pangalan ng table natin? Category. Categories. So, let's just set this one as a categories table. So, ayan na yung ating categories table. After that, save lang natin. Yan. Okay na. Okay na yung ating categories table. May kita nyo na siya sa left panel or dito sa object explorer natin eto na yung ating table. Saan so, natin may kita to? Click lang ulit natin yung plus sign para makita nyo yung mga columns na ating ginawa. Ito na po yung category ID, category name, at saka yung description. So, meron pa tayong isang natitirang table na hindi nagagawa. So, your activity number one for finance is to create a table named products. Sa loob pa rin yan ng ating supermarket, ha? Supermarket database. So, dudugtungan nyo lang yan. 
and after niyan after niyong dugtungan niyan okay na uh, ipasa niyo sa uh, Google Classroom natin okay so hanggang diyan lang ang ating topic ngayon if you have questions uh, pwede kayong mag-comment or i-PM nyo ko sa messenger. So, that's it guys. Thank you for listening. I hope na may naintindihan kayo ngayon.